Hoy presentamos un acto de desaparición. Ya está listo, Skeletor. Ya he colocado tu activador en las cercanías de la montaña Crona. Crona es nada menos que el volcán más grande de toda Eternia. Cuando haga erupción lo va a destruir todo. Los fértiles campos, el palacio real, todo va a caer bajo mis pies. Y cuando semejante atrocidad milagrosa suceda, nos pondremos en camino hacia el castillo Grayskull. <risa> Observa. Jamás había sentido tanto calor. Elmas, el volcán está haciendo erupción. Tenemos que avisarle a la población. ¡Allá arriba! ¡Es he -Man. Una erupción volcánica. Es hora de que este bebé vuelva a dormirse. ¡Mira! he ha sofocado al volcán. Lástima que no tenga tiempo de darme un buen baño de vapor. ¡Gracias, he -Man! ¡De nuevo, he -Man! No hay... Es demasiado listo para nosotros, ¿no te parece, Skeletor? Lo será para ti, no para mí. Tengo un plan perfecto que lo acabará para siempre. ¿Y cuál es el plan? Lo haré con estos dos cascos, estos dos cascos muy especiales. Entraré al Palacio Real y tomaré al Príncipe Adam como prisionero. Gracias a mi casco nadie me verá porque seré invisible. Una vez que tenga al Príncipe, Himan no tardará en aparecer. Este lugar está en desorden. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tu habitación? En mi país yo nunca limpiaba mi habitación. Pero aquí sí se limpian. Ay, odio hacer estos trabajos. Tardaré un año. Ah, ah, mi vieja bolsa de trucos. Tal vez encuentre algo de magia para limpiar este desorden. ¿Qué es esto? ¡Ay, mi vieja varita mágica! ¿Cuáles eran las palabras apropiadas? Veamos. Hoblins, hoblins, brujas tontas. ¿No eran esas? ¿Qué tal estas? Arriba y abajo, en medio, varita mágica, haz que la habitación se limpie. Ay, bueno, intentémoslo, veamos. Ah, varita de vidrio, limpia mi habitación y que quede tan bonita como una canción. Así me gusta. sabe hacer las cosas, Adam. El zoológico real necesitaba vampiros lobo, así que inventó esto. ¿Un pulsador? ¿Qué hace? Pues que es un aparato que atrae todo aquello que vuela. ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Socorro! ¿Qué ¡Ay! sucede? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es orco! ¡Ay! ¡Es mi vieja varita mágica! ¡Olvidé cómo detenerla! La magia de orco lo hizo una vez más. Mi espada no está. <risa> oh, oh, ¿Qué es lo que he hecho? Esto es increíble. Mi espada en verdad ha desaparecido. Y todo por mi culpa. Por favor, no se lo digas a Duncan. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Solo era una espada. Además, Sorgo podrá hacer que aparezca. No sé cómo hacer que aparezca. Tila, alerta a tus guardias. Encontramos rastros de Skeletor en el bosque. Debe andar por las cercanías. De inmediato. Adam, es hora de que aparezca He-Man. ¿Eh? ¿He-Man? Oh, sí, sí, claro, claro, lo haré. 
pronto me convertiré en He-Man. Gracias por no decírselo, Adam. No fue nada, Orco. Pero tenemos que encontrar la espada. No sé, sin ella no podrás. ¿Qué fue ese ruido? Sonó como si alguien acabara de entrar. ¿Y quién anda ahí? Nada menos que un viejo amigo. ¡Esqueleto! ¿Cómo lograste entrar? De la misma forma en que vamos a salir. ¡Mira! ¡Oh, no! ¡No lo harás! Cuando puedas volver a moverte, príncipe, será para decirle a tu pueblo que le comuniquen a Hima que él en persona tendrá que rescatarte. Estaremos en la selva Panchi. Así que entonces, mi varita mágica desapareció la espada de Adam. ¿Por qué razón no me lo dijiste de inmediato? Tuve miedo a las consecuencias. Orco, esconder un problema nunca da buen resultado. Y vaya que este es un problema. ¡Ay, ay! ¿Qué vamos a hacer? Tal vez Sorceres pueda ayudarnos. Yo sé bien lo que ha pasado. La respuesta es que tu varita mágica envió a un viaje en el tiempo la espada de Adam al pasado de Eternia. ¿Y hay alguna forma de llegar allá? Posiblemente. Existe un corredor del tiempo, pero en el pasado existen peligros desconocidos y yo no puedo protegerlos de ellos. ¡Debemos intentarlo! ¡No tenemos miedo! ¿Debemos? Habla por ti mismo. Muy bien. Pero Duncan debe quedarse aquí. ¿Por qué? Yo también quiero ayudar. Existen muchas formas de ayudar. Para ti tengo otra importante misión. Bueno, Cringer, parece que iremos tú y yo. Oh. Entren ya al corredor del tiempo. Ahora esperaremos pacientemente a He-Man. ¿Qué te hace suponer que puedes vencer a He-Man aunque él se presentara? Es una buena pregunta y aquí está mi respuesta. Mm, se ha convertido en roca. ¿Cómo se convertirá He-Man? Y para asegurarme de que no escapes, unos barrotes láser. <risa> Disfruta tu estancia con nosotros, príncipe. Tal vez esperen mucho tiempo antes de que he aparezca. ¿Qué es esto? Es el pulsador de Duncan. Tila dice que atrae a cualquier cosa que vuela. Vamos a ver si puede atraer a Stratos. Solo espero que Strato se presente antes que los vampiros lobo. Esta cosa sí que comienza a parecerse a he -Man. Me preocupan Orco y Kringer. ¿Cómo les habrá ido? No me apresures. Ah, con que esto es el pasado. Pues parece demasiado agradable. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Solo era una liebre del pantano. ¡Tranquilízate! Oye, no me grites. Comprende que me pongo algo nervioso cuando viajo unos cuantos cientos de años lejos de casita. No te preocupes, Cringer. Utilizaré mi magia para defendernos. ¿Tu magia? Ay, entonces estoy en más aprietos de los que imaginé. Oh, oh, vampiros lobo. ¡Kringer, mira eso! ¡Ay! Oh, un, un, ¡Un gigante! ¡Y tiene puesto mi gorro! 
¡Oh! ¡Y también tiene la espada! ¡Oh! ¿Cómo vamos a quitársela? ¡Dios de los tigres, sálvame! Duncan siempre dice que cuando se quiere una cosa hay que pedirla con educación y cortesía. ¿Mm? Pues yo dudo que se refiera a los gigantes. Ah, disculpe, señor, pero me parece que usted tiene nuestra espada. Bien presumido. Vamos a ver cómo funciona tu magia, ¿eh? Mm, creo que ese gorro le queda muy pequeño. Póngase uno de su tamaño. ¡Gringer, rápido! ¡La espada! ¡Yo! Mm, mm. ¡Ay! Volvamos al corredor del tiempo. Espero que Adam se encuentre bien. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Socorro! Veamos si funciona este robot. No está mal. Nada mal. Ahora, volvamos a Grayskull. ¡Rápido, Cringer, corre! ¡Ay! ¡Ay, rápido! ¡Ay, ya te dije que dejes de pedir ayuda! ¡Ahora toda la selva nos está persiguiendo, Cringer! Pero no olvides quién rescató la espada. ¡Ahí está el corredor! ¡Vaya! ¡Lo logramos! ¿Consiguieron la espada? Hicieron un buen trabajo y ahora nosotros tenemos mucho por hacer. Mm, esto es sensacional, Jimán. Ha aparecido. Pero ¿cómo lo consiguió? No, solo se trata de un robot, Jimán. Esperemos que engañe a Skeletor como los engañó a ustedes. ¡Váyanse de aquí! ¡Stratos! ¡Adam! ¡No te acerques a esos barrotes láser! ¡Hacen pedazos cualquier cosa que los toque! ¿Cómo puedo ayudarte? Busca a Duncan y dile dónde me encuentro. Lo encontraré y volveré con él. Está en una celda cerca de la cueva de Cambró. Lo encontraremos. Ve a avisarle a Tila. Está bien. Y ahora llegó el momento de que nuestro robot se ponga a trabajar. Attack Track, usa tus sensores para encontrar a Esqueleto. Afirmativo, mensaje entendido. Trata de engañarlo si es que puedes. ¿A qué te refieres con si puedo? Esta vez ya tengo a he en donde lo querían. ¿Sí? ¿Y entonces Eternia va a ser nuestra? ¿No está? ¿Cara de peluche? Ay, perdón, quise decir tuya, Skeletor. Ah. Ahí está he -Man. ¡Ataquen! ¡Está huyendo! ¡Vamos a atraparlo! Adam, ¿te encuentras bien? No solo bien, sino feliz de verlos. ¿Lograron encontrar la espada? Aquí la tengo. ¡Buen trabajo! No, no, no puedo alcanzar la espada. Yo sí, soy lo suficientemente pequeño. No, Orco, si tocas esos barrotes, podrían destruirte. Yo fui el culpable de que tu espada desapareciera, por eso ahora yo tengo que devolvértela. Bien hecho, en verdad que eres valiente. Mm, esta parte...
parte es la que más me gusta. Por el poder de Grace. Oh. Esta parte, pequeñines, es la que me da mucho miedo. ¡Yo tengo el poder! Y ahora encargarme de ese villano cara de hormiguero. Tengo una deuda que saldar con Skeletor. Ya lo atrapamos. ¿Cuánto tiempo había esperado por esto? <risa> Bien, he volvemos a encontrarnos. ¿No dices nada? <risa> ¿Qué te parece que te convierta en roca? ¿Qué es esto? ¡Eres solo un robot! ¡Oh, ¡Pero qué tontos! ¡Nos hicieron esto para rescatar al príncipe Adam! ¡Volvamos a la cueva! No te molestes, Skeletor. ¿Eh? he ¡Uy! ¡Auxilio, Esta fue una anotación de punto extra. Esto te mantendrá seguro hasta que lleguemos a la prisión mina. Skeletor, al fin solo tú y yo. ¡Ah! ¡Ah! Mi casco de la invisibilidad. Vamos a ver cómo te comportas ante un enemigo que no puedes ver. ¿eh? Skeletor. ¡Ah! Ya te cansaste de trabajar, Gimal. De una cosa estoy seguro. Voy a acabar contigo. <risa> ¡No me digas! Sé perfectamente cómo acabar contigo, seas invisible o no. ¡Orco! ¡Tu toga, rápido! ¡No! 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 Ya no vas a necesitar esto. ¡Mi bastón mágico se encargará de ti! ¡Déjamelo solo, he -Man. Tranquilízate, déjalo ir. he -Man, esto no lo entiendo. Lo entenderás. Observa. Ahora veremos lo listo que eres, he -Man, cuando... ¿Qué, qué, 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 qué pasa? ¿No sabes cuánta pena me da, Skeletor? <risa> ¡No lo soporto! ¡Estos animalejos me dan terror! Pero, he -Man, ¿cómo sabías que los vampiros lobo perseguirían a Skeletor? Por tu pulsador. Lo puse en el cinturón de Skeletor cuando le eché encima la toga de orco. Muy bien pensado. Buena idea. ¡Vámonos ya, he -Man. ¡Volvamos a palacio a contarle esto al rey! Lo único que harás en palacio será limpiar tu habitación. Eh, bueno. ¿Orco? Bueno, solo pensaba en voz alta, porque la magia... ¡Orco! Pues, ay, es que la magia en realidad puede servir de mucho cuando ¡Orco! No. Está bien, está bien, lo prometo, nada de magia. Gracias al cielo. <risa> Ser el hombre más poderoso del universo no es lo que hace que he sea un héroe. Ser fuerte es bueno, pero hay algo mucho mejor. En la historia de hoy, he usó algo más poderoso que sus músculos para vencer a Esqueleto. ¿Saben de qué hablo? Si contestaron su inteligencia, tenían razón. Al igual que un músculo, su inteligencia es algo que pueden desarrollar para que les brinde un gran poder. ¡Hasta pronto!